హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ద న్యూ బ్రాండ్ సిరీస్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ట్యూటోరియల్స్ అండి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ట్యూటోరియల్స్ మనం ఈ కంప్లీట్ సెషన్స్లో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు ద హెచ్టిఎంఎల్ సెషన్స్ ఓకే ఈ ఒక ఫస్ట్ సెషన్లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్లీ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ట్యూటోరియల్స్ అండి మీకు మ్యాక్సిమం హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్లో ఏదైనా క్రిటికల్గా ఒక క్లాస్ ఉందంటే ఈ ఒక్క క్లాసే ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే మ్యాక్సిమం నేను చూసిన ఇంటర్నెట్లో కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో కానీ ఎక్కువ హెచ్టిఎంఎల్ అనగానే ఎక్కువ తీరి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో దీని దానికి ఆపోజిట్గా ఈ ఒక్క సెషను మీకు హెచ్టిఎంఎల్లో థిరిటికల్గా అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ సెషన్ అంతా కూడా అసలు నేను ఈ యొక్క స్క్రీన్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ ఏముండదు నేను డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ మీద కూర్చుంటాను ఓకేనా మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ అయ్యే అంటే హెచ్టిఎంఎల్ అయిపోయేంత వరకు కూడా మనం కంప్లీట్గా విజువల్ స్టూడియోలోనే ఉంటాం మళ్ళీ మనకి థిరిటికల్ పార్ట్స్ ఏమీ ఉండవు ఓకే నేను మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం నేను ప్రోగ్రామింగ్ ఇవ్వడానికే ట్రై చేస్తాను ఎందుకోసం అంటే ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ థిరిటికల్గా ఇచ్చుకోవడం వల్ల హెచ్టిఎంఎల్లో మనకు ఉపయోగం ఉండదు హెచ్టిఎంఎల్ మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత వస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ అండి ఓకే ఓకే మీరు ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అసలు హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి అసలు హెచ్టిఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అండి హెచ్టిఎంఎల్ అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మనకి ఏదైతే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ హెచ్టిఎంఎల్ అని కాల్ చేస్తారు ఎందుకోసం అంటే హెచ్టిఎంఎల్ మనం బేస్ చేసుకుని డబ్ ఎందుకోసం అంటే హెచ్టిఎంఎల్ మనం బేస్ చేసుకుని వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ టెక్స్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ మీద కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ మీద కానీ టెక్స్ట్ ఇంకొక టెక్స్ట్ మీద రిఫర్ అయ్యి డిస్ప్లే అవుతుంది అనుకోండి లేకపోతే అండ్ యూజర్ ఇమీడియట్గా క్లిక్ చేసినప్పుడు మౌస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు లేకపోతే కీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ యొక్క టెక్స్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అనుకోండి దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ హైపర్ టెక్స్ట్ అంటారు అనమాట ఓకేనా దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్ టెక్స్ట్ అంటారు అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి రెస్పాండ్ ఫర్ సమ్ అదర్ ఈవెంట్ మన ఎండ్ యూజర్ క్లిక్ చేసింది అనుకో లేకపోతే అదర్ హైపర్ లింక్ ద్వారా రావడం కానీ సంథింగ్ యాక్షన్కి రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ హైపర్ టెక్స్ట్ అంటాం ఓకేనా అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ టెక్స్ట్ ఇంకొక హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ అనే కాదు ఇట్ మేక్ కంటెంట్ టేబుల్స్ కానీ లిస్ట్ కానీ ఫార్మ్స్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ అండ్ అదర్ ప్రజెంటేషనల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైనా కావచ్చు ఓకే దీని అంతటిని కూడా మనం హైపర్ టెక్స్ట్ అనే కాల్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ యొక్క హైపర్ టెక్స్ట్ అనేది చాలా ఈజీ టు యూజ్ అండి అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది అండ్ మనం ఇంటర్నెట్లో షేర్ చేయడానికి కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అబౌట్ ద మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే అసలు మా హెచ్టిఎంఎల్లో మనం హైపర్ టెక్స్ట్ వరకు మాట్లాడుకున్నాం అసలు ఈ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకోసం అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు సెట్ అప్ మార్కప్ tags to characterize the text element ante manam eve evaithe text element ni chupistunnamo vaatlini manam oka characterize cheyadaniki within the document ante oka structure cheyadaniki oka format lo manam display cheyadaniki which gives the instructions ante mana oka browser ki ee oka markup language anedi oka instruction isthundi anamata and how to document should be appear ante మీరు ఎలిమెంట్స్ టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏవేవైతే చూపించాలనుకుంటున్నారు టేబుల్స్ కానీ లిస్ట్ కానీ ఫామ్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీ హైపర్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ హైపర్ టెక్స్ట్ ఏ విధంగా మీకు కనిపించాలి అన్నది ఎవరు చెప్తారంటే ఈ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ చెప్తుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకేనా ఐ హోప్ మీకు ఈ యొక్క వర్డ్కు ఉన్న ఇన్డెప్త్ డెఫినేషన్ అర్థమైంది కదా ఒకటేమో హెచ్టిఎంఎల్లో మనకి హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే దట్ హ్యాస్ టు బి డిస్ప్లేడ్ డిస్ప్లే అయ్యేదని హైపర్ టెక్స్ట్ అంటాం మిగతా మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలో చెప్పేదాన్ని మనం మార్కప్ లాంగ్వేజ్
నైంటీలో దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఇస్ ఆల్ ఈయన మనం ఫాదర్ ఆఫ్ ద వెబ్ అని కూడా కాల్ చేస్తారు మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఆల్సో బికమ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అంటే ఐఎస్ఓగా మనకి టూ థౌజండ్లో రిజిస్టర్ చేయడం అండ్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కాన్స్ట్రూమెంట్ అనేది ఏదైతే ఉందో డబ్ల్యూ త్రీ సిలో ఇట్స్ ఆ బికమ్ ద అథారిటీ టు మెయింటైన్ ద హెచ్టిఎంఎల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండి నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో మనకు ఆ యొక్క అథారిటీ అనేది రావడం జరిగింది హెచ్టిఎంఎల్కి అండ్ దాని తర్వాత మనకి టూ థౌజండ్లో మనకి హెచ్టిఎంఎల్ బికమ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అంటే ఐఎస్ఓలో కూడా మనకి సర్టిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది అండ్ దాని తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈ లేటెస్ట్ వర్షన్ వల్ల మనకు ఉండే ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఇట్స్ ప్రొవైడ్ ద ఫాస్ట్ అండ్ రోబోస్టిక్ అప్రోచ్ మనకి వెబ్ డెవలప్మెంట్లో జరగడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ టూ టూ ఇయర్స్లో మనం ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ మాత్రమే కాకుండా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ కూడా మనం మాక్సిమం కవర్ చేసుకుంటాం ఇందులో ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను మ్యాక్సిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం ప్రోగ్రామింగే ఎక్కువ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు కూడా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఓకే ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ దాని తర్వాత మనం రెగ్యులర్గా ఎలిమెంట్స్ కానీ యాట్రిబ్యూట్స్ హెడ్డింగ్స్ పారాగ్రాఫ్స్ లింక్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ అవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే మన యొక్క కోడ్ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ రాసే లైన్ ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ టైప్ అని రాస్తాం సో చాలామందికి ఈ వర్డ్ ఎందుకు రాసుకుంటామో తెలీదు సో ఇదేంటంటామంటే డాక్ టైప్ అని చెప్పి మనం హెచ్టిఎంఎల్ అని రాసుకుంటాం ఇది సో ఇదేంటంటే వితిన్ ద ట్యాక్స్ డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ అని చెప్పి డిక్లరేషన్ బిఫోర్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అంటే మన యొక్క హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ రాయబోయక ముందు ఫస్ట్ లైన్ మనం రాసేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ అ డాక్ టైప్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తాం ఈ యొక్క హెచ్టిఎంఎల్ డాక్ టైప్ ట్యాగ్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద బ్రౌజర్ ఇది బ్రౌజర్కి చెప్తుంది అనమాట అబౌట్ ద వర్షన్ ఆఫ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఓకే మనం ఏదైతే ఏ వర్షన్ ఆఫ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ మనం యూస్ చేస్తున్నామో అన్నది మన యొక్క వెబ్ బ్రౌజర్కి ఈ డాక్ టైప్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అందుకోసమే ఈ యొక్క ట్యాగ్ని మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ డిక్లరేషన్ అంటాం ఓకేనా దీన్ని మనం డాక్యుమెంట్ టైప్ డిక్లరేషన్ అంటాం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ డిటిడి డిటిడి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లైన్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ పెట్టామో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ డిక్లరేషన్ ఓకే ఇక్కడ ఇది ఈ యొక్క ట్యాగ్స్ మధ్యలో రాస్తుందంతా కూడా హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అని వెబ్ బ్రౌజర్కి చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ దాంతో అయిపోలేదు ఇక్కడ ఇంకా దాంతోపాటు ఏముందంటే హెచ్టిఎంఎల్ పక్కన ల్యాంగ్ ఈక్వల్ టు వితిన్ ద డబల్ కోడ్స్ ఈఎన్ అని ఉంది సో ఇలా చూసినప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ పక్కన ల్యాంగ్ అని ఉన్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్ అండి ద హెచ్టిఎంఎల్ ల్యాంగ్ యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఓకేనా మన యొక్క వెబ్ పేజ్లో మనం రాస్తున్న టెక్స్ట్ యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటి ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ యొక్క ల్యాంగ్ అనే హెచ్టిఎంఎల్ యాట్రిబ్యూట్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఇది ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్స్ ఎప్పుడు మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే వెన్ అవర్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ ఓకే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్స్ సర్చ్ ఇంజన్ ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సర్చ్ ఇంజన్కి యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎవరన్నా పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క వెబ్ పేజ్లో మొత్తం కోడింగ్ అంతా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క వెబ్ పేజ్లో మొత్తం కాంటెస్ట్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉందనుకోండి సో ఇంగ్లీష్లో సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క ల్యాంగ్ యాంట్రిబ్యూట్ని బట్టి బేస్ చేసుకుని మన యొక్క వెబ్ పేజ్ అనేది ప్రింటన్లో డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ యొక్క ల్యాంగ్ యాంట్రిబ్యూట్ అనేది సర్చ్ ఇంజన్కి యూజ్ అవుతుంది ఆ సర్చ్ ఇంజన్ ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫిక్ రిజల్ట్స్ ఓకేనా ఆ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన ఆ రిజల్ట్స్ని ఇది సెండ్ చేస్తుంది యాజ్ అ రిజల్ట్గా అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ఫుల్ టు స్క్రీన్
ISO long ways yoka code mata. So, ye ne niche nante so dhan kadhamo the web page ki okay English lo yoka HTML web page ani develop cheyon jarigi nani se. But yoka two letter coding ani kadhi it can be extended as en hyphen gb ani chamaar konde that is called British long ways. So ISO long ways code ni base choose kuni mane yoka HTML ani the manam. Regular ga develop just actually I'm the coding English on a rasta room but we could coding and the induko under the make doubt like on the question you know you could explain just now okay HTML head element. This head element is a container. This is a container for metadata. Metadata is data about the data. Okay, now. इकड़ी ये मेटाडाटा लो मानो इच्छे इनफॉरमेशन इंटेंटे इट इज गिवन द इनफॉरमेशन इट इज गिवन द इनफॉरमेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पेस ओके ना मेटाडाटा अंटे अपुरे ना सरे फॉर एग्जांपल मेरा को मोबाइल दिस कोण ना रंग कोणे दान में तो मेटाडाटा उन्टे दान टे आ मोबाइल यो का फीचर्स गनिया मोबाइल यो का यह का हेडर लो मनों प्लेस चेस कोने दे इंटेंटे वे आ प्रोवाइडिंग दे मेटा डाटा अंदर कोस में कैरेक्टर सेट इक्वल टू विथिन डा डबल कोर्स मनो यूटीएफ हाइफनी एट अनि ओका मेटा डाटा के संबंधित चंट टैग इच कुन्टम एंड दान तरवाते का टाइटल आने दो उन्नर कोने फॉर एग्जांपल इकने जावास्क्रिप्ट लॉन्� यो का वेब पेज में मेरे को जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यो का बेसिक्स दरगुता ही अंडे दैट इज़ द टाइटल ऑफ़ द वेब पेज अंडे दैट इज़ द टाइटल ऑफ़ द वेब पेज मटा सो यो का वेब पेज यो का इनफॉरमेशन अंडे मानो प्रोवाइड चेस नो ओके यो का हेडर ला मानो टाइटल अंडे टैग इन कोड़ा प्लेस चेस कुन्टा एंड your head element is it on the it is placed between the HTML tag and the body tag and the HTML key body tag key Majula Manandini place just them okay now this is the information regarding the head element and coming to the body tag so body tag is a very important tag this is the complete heart for the any javascript or html languages so your body tag lo ne manam complete ga manam define cheskuntam edaithe mana yokka documents body ante edaithe mana yokka main chupinchal anukuntna main core thing edaithe undo adantha kuda manam body tag lo ne pettukuntam and this body element contains all the contents of the html documents and html documents on a prati yokka dhani mano he body lo use chayichu for example such as text gani hyperlinks gani images gani tables gani lists gani even ni koda mano yoka body tag lo mano place just coach okay and the answer was a very very important uh tag and that is the most important for our javascript okay script the script tag specifies that your script tag angels nante it will specifies that we are using javascript from here is script tag law play is a the code and the other than the code javascript and I'm on a cover of brother key chip to the matter okay within that script tag near okay attribute in this corner internet the type equal to double quotation law plus टेक्स्ट हाइफेन जावास्क्रिप्ट अन इच्छनो, सो इधे इंजेस नेंटे इकड़ मन की इट इज़ द कंटेंट टाइप, अंटे माने यो का जावास्क्रिप्ट यो का कंटेंट टाइप ये दे तो उन दो आदि वेब ब्राउज़र के चप्पल ने मटा, ओके, द टेक्स्ट हाइफेन जावास्क्रिप्ट इज़ द कंटेंट टाइप दैट प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन टू कोडिंग अंतर रास को नामो अनि मने यो का ब्राउज़र की इनफॉर्म चेस ने यो का एट्रिब्यूट टाइप अने एट्रिब्यूट थ्रू टेक्स्ट हाइफेन जावास्क्रिप्ट द्वारा चिपतुने मटा ओके ये प्रोग्रामिंग लो टेक्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट के संबंधित चुना फॉर्मेट लो प्रोग्रामिंग जरी किंदी यो का स्क्रिप्टिंग टैग document dot write and a function place just gonna use a function in the use of the day this is used to display the dynamic content through javascript and a day day the money you can coding law mano ross kuna dynamic content a day to on the other that new coda javascript dwara mano money of a web browser loki display chad and key a document out right and a function use out on the little and neatly yaman on document object sentom even new code in upcoming classes like explain just don't know but it could a coding law place chase and gravity pattern matter so e within that 
ఫంక్షన్ లో నేను హలో వరల్డ్ అనేది పెట్టాను కాబట్టి హలో వరల్డ్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్ మీద డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటాం అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే అండి ఈ సెషన్ నుంచి మనకి కంప్లీట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది సో ఈ సెషన్ నుంచి నేను కంప్లీట్ విజువల్ స్టూడియోలోనే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు నీట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినండి మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకుందామండి హెచ్టిఎంఎల్లో మనకి ఎలిమెంట్ సింటాక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది సో అసలు మనకి ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో మనం చూసాం అనుకోండి హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఒక ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ రిప్రజెంట్ ద మీనింగ్ అంటే మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో దానికి మీనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ టైటిల్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ సో ఇదేం చెప్తుందంటే ఇక్కడ మీకు హెచ్టిఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను లేకపోతే ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈ యొక్క టైటిల్ మాట సో ఈ టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనకి చెప్తుంది ఈ యొక్క టైటిల్ అనే ఎలిమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అయితే చెప్తుంది కావాలంటే మీరు ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూసారా ఈ యొక్క టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి దాని యొక్క పర్పస్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి చెప్తుంది అనమాట ఫర్ మోస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఓ రిటర్న్ విత్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ మనం స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఈ విధంగా రాసుకుంటాం అండి ఈ విధంగా మనం మ్యాక్సిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా రాసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనం క్లోజ్ చేయడానికి కూడా ఈ విధంగా మనం క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది దాని లోపల ఏదైతే మనం కంటెంట్ రాసుకుంటామో అది మనం దాని లోపల ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ లోపల మనం కంటెంట్ అనేది రాసుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకవేళ మీరు ఆ ఎలిమెంట్స్కి ఏమైనా కావాలనుకుంటే యాట్రిబ్యూట్స్ లేకపోతే అడిషనల్గా ప్రాపర్టీస్ అంటే అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను హెచ్టిఎంఎల్లో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి చాలా అంటే చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సో మనం వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ మనం నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ మీకు పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ అసలు ఏ విధంగా రాయాలి అసలు ఒక ఎలిమెంట్ ఎలా రాయాలనేది మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎలిమెంట్ పి అనేది ఇట్స్ అ ఇండికేషన్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ఏ పారా ఆర్ ఏ పిహెచ్ పారాగ్రాఫ్ స్లాష్ పి ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఒక ఎలిమెంట్ని ఓపెన్ చేసాం ఒక ఎలిమెంట్ని క్లోజ్ చేసాం విత్ఇన్ ద ఎలిమెంట్ మనకి ఏదైతే డాటా ఉందో ఆ డాటాని రాసుకున్నాం అంటే మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ని మనం రాసుకున్నాం ఒకవేళ ఈ యొక్క ఎలిమెంట్కి మీకు ఏమైనా ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి దాని ప్రాపర్టీ కూడా అదే మనం యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఆ యా ఒకవేళ ఈ ఎలిమెంట్కి మీకు ఏదైనా యాట్రిబ్యూట్ ఉందనుకోండి ఆ యాట్రిబ్యూట్ని కూడా మీరు ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒకసారి దీన్ని రన్ చేద్దాం ఓకే దిస్ ఈజ్ పారాగ్రాఫ్ అని మనకి అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఎలిమెంట్ అనేటప్పటికీ ఏ ఎలిమెంట్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజ్ కానీ ఇన్పుట్ కానీ లింక్ కానీ మెటా కానీ లేకపోతే హెడ్డర్ కానీ లేకపోతే బ్రేక్ కానీ సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కమ్ అండర్ ద ఎలిమెంట్స్ మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలిమెంట్స్లోకి వస్తాయి సో మీరు ఏమీ ప్రోగ్రామింగ్లో రాసుకుంటున్నారు అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి అన్నది ఇక్కడ నాకు చెప్పడానికి మెయిన్ నా యొక్క మెయిన్ అనేది నా యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ మాట అండ్ దాని తర్వాత మనం లెట్ సి వాట్ ఈజ్ అన్ యాట్రిబ్యూట్ అసలు యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ డిఫైండ్ అడిషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ అంటే మనం ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఎలిమెంట్కి అడిషనల్గా ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్ని మనం ఒక యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ మనం తీసుకున్నాం కదండి సో ఈ పారాగ్రాఫ్కి నాకు ఒక అడిషనల్ యాట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటాను ఏమని తీసుకుంటానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు యాట్రిబ్యూట్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ దగ్గరే తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇంకోండి చూడండి ఇక్కడ న
నాకు ఇక్కడ గూగుల్ డాట్ కామ్ అనే హైపర్ లింక్ ఇవ్వడం నా యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ సో నేను దానికి గూగుల్ అనేది నియమిస్తున్నమాట రైట్ ఇప్పుడు నా యొక్క పారాగ్రాఫ్ అనే ఎలిమెంట్లో నేను ఈ యొక్క హైపర్ లింక్ అనే ఆట్రిబ్యూట్ని ప్లేస్ చేసుకున్నాను సో ఇదే కాదు మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి దీన్ని సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ మనం గూగుల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి గూగుల్లోకి వెళ్తుంది ఇది ఓకే బట్ ఇంకా మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఆ యొక్క ఎలిమెంట్ లోపలే మనకి యాట్రిబ్యూట్ని ప్లేస్ చేసుకోవడం ఎలా అని అడిగారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడండి చూడండి నాకు ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనే ఎలిమెంట్కి నేను ఈ టైప్ అనేది రిక్వైర్డ్ అనేది ఇవన్నీ కూడా యాట్రిబ్యూట్స్ అనమాట సో ఈ అడిషనల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్ని కొన్ని తీసుకున్నాను సో ఇన్పుట్కి సబ్మిట్ దగ్గర వాల్యూ టైప్ డిజేబుల్డ్ చెక్డ్ టైప్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యాట్రిబ్యూట్స్లోకి వస్తాయి అన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి యాట్రిబ్యూట్ అనేటప్పటికీ ఇట్స్ డిఫైన్స్ ద అడిషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఆ యొక్క ఎలిమెంట్కి అడిషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆల్వేస్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఓకేనా అండ్ యూజేజ్ ఓకేనా మనకి యూజువల్గా మనకి అవన్నీ కూడా నేమ్ అండ్ వాల్యూ పేర్స్లో ఉంటుంది అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి డబల్ కొటేషన్స్లో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ అనేది నేమ్ అనుకోండి వాల్యూ అనేది ఈమెయిల్ అనమాట సో అది డబల్ కొటేషన్లోనే ఉంటుంది సబ్మిట్ అనేది డబల్ కొటేషన్ ఉంటుంది చెక్ బాక్స్ అనేది డబల్ కొటేషన్లోనే ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద యాట్రిబ్యూట్ అనమాట యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బి అన్క్లోజెడ్ ఇన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకేనా ఓకే ఒకసారి దీన్ని సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం ఓకే కదండి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అవుట్పుట్ తర్వాత మనకి హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్డింగ్స్ అండి మనకి హెచ్టిఎంఎల్లో కంప్లీట్గా సిక్స్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మనకి హెచ్ వన్ నుంచి హెచ్ సిక్స్ వరకు సిక్స్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఆ హెడ్డింగ్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఈ సిక్స్ కూడా హెచ్టిఎంఎల్లో సిక్స్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ అని మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం రాసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్తే మనకి అర్థమవుతుంది బట్ మనం పర్టికులర్గా హెచ్టిఎంఎల్ కోసం టైం పెట్టి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ సింపుల్గానే ఉంటాయి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది హై లెవెల్లో నేర్చుకుంటేనే బాగుంటుంది బట్ మరీ దారుణంగా నేను అసలు బేసిక్స్ కూడా లేవన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ కానీ కొంచెం పర్వాలేదు అన్న వాళ్ళు మనం చూడవలసిన అవసరం లేదు అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హెచ్టిఎంఎల్ పారాగ్రాఫ్ అండి మనం ఇప్పుడు దాకా క్రియేట్ చేసాం కదా సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ హెచ్టిఎంఎల్ పారాగ్రాఫ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఇంతకు స్టార్టింగ్లో మనం క్రియేట్ చేసాం దాన్ని హెచ్టిఎంఎల్ పారాగ్రాఫ్ అంటాం ఓకేనా ఈ విధంగా మనం పి అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకుని ఈ విధంగా మనం పి అనే ట్యాగ్ కానీ లేకపోతే ఎలిమెంట్ కానీ యూజ్ చేసుకుని పారాగ్రాఫ్స్ మీద వర్క్ చేయడం జరుగుతుందండి అండ్ దాని తర్వాత లింక్స్ అండి అంటే హైఫర్ లింక్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సో దీనికి వచ్చేసి మనకి ఉన్న ట్యాగ్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా ఏ అనే ట్యాగ్ ఇక్కడ ఏ అనే ట్యాగ్ లోపల మనం ఏదైతే ఓపెన్ చేసుకుంటాం అండ్ ఏ అనే ట్యాగ్తో మనం క్లోజ్ చేసుకుంటామండి అండ్ దాన్ని మనం ఇక్కడ లింక్కి కావాల్సిన నేమ్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటాం ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్యాగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ గూగుల్కి లింక్ ఇస్తాను అనుకోండి యూ గూగుల్ అని చెప్పిస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే నా యొక్క యూఆర్ఎల్ ఉందో అది మనకి హెచ్ఎఫ్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది దాని లోపల మనం మన యొక్క యూఆర్ఎల్ ఏదైతే మీ యొక్క యూ లింక్ ఉందో ఆ లింక్కి యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా ఆ లింక్ దగ్గర యూఆర్ఎల్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది గూగుల్ అనుకోని గూగుల్కి యూఆర్ఎల్ ఏముంటుందో అది ఇచ్చుకుంటాం ఓకే ఒకసారి దీన్ని మనం రన్ చేద్దాం ఓకేనండి నేను గూగుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు గూగుల్ మీద వెళ్తుంది ఓకే అండ్ లింక్స్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫార్మేట్స్ అండి 
టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మనకి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయండి ప్రతి ఒక్క టెక్స్ట్ ఫార్మాట్కి మనకి ఏం లేదు ఒక టెక్స్ట్ మనం ఎలా అయితే మనం బోల్డ్లో రాసుకుంటాం లేకపోతే స్ట్రాంగ్లో రాసుకుంటాం లేకపోతే ఇటాలిక్ మోడల్లో రాసుకుంటాం స్మాల్ లేకపోతే కోడ్ ఫార్మాట్లో లేకపోతే మార్కబుల్ ఫార్మాట్లో ఎలా అయితే రాసుకుంటామో వాటన్నిటికీ కూడా మనకి హెచ్టిఎంఎల్లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి అండ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో వాటికి సంబంధించిన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా హెచ్టిఎంఎల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ అండి సో ఇది మనకి బి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బోల్డ్ బోల్డ్లో రాసుకోవాలనుకోండి మీ యొక్క వెబ్ పేజ్లో సో ఈ బీలో పెట్టుకోవాలన్నమాట స్ట్రాంగ్లో కావాలనుకోండి ఈ స్ట్రాంగ్లో పెట్టుకుంటాం ఇటాలిక్లో అయితే ఐలో ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఇది ఇస్ ఎంఫసైజ్ టెక్స్ట్ అంటాం అండ్ హైలైట్ చేయాలనుకోండి మీ టెక్స్ట్ని మార్క్ అనే ఒక ట్యాగ్లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం లేకపోతే కంప్యూటర్ కోడ్ ఫార్మాట్లో రావాలనుకోండి మనం కోడ్ అనే దాంట్లో ఇచ్చుకుంటాం ట్యాగ్లో స్మాలర్ సబ్ డిలీట్ ఇన్సెట్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మనకి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ అనేవి హెచ్టిఎంఎల్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి వాటిని ఇక్కడ రాసాం ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇక్కడ బోల్డ్ టెక్స్ట్ వచ్చింది స్ట్రాంగ్లీ వచ్చింది ఇటాలిక్ మోడల్ ఎంఫసైజ్ టెక్స్ట్ హైలైట్ వచ్చింది చిన్న కంప్యూటర్ ఫార్మాట్లో ఉంది స్మాలర్ ఇది సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే మనకి టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ స్క్వేర్ అని అలాంటప్పుడు మనం ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం డిలీట్ అనుకోండి స్ట్రైక్ అయిపో ఉంటుంది ఇన్సెట్ అనుకోండి మనకి కింద అండర్లైన్ అనేది హైలైట్ చేసి ఉంటుంది ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ అండి అండ్ దాని తర్వాత మనకి హెచ్టిఎంఎల్ స్టైల్స్ అండి అంటే ఇక్కడ మీరు స్టైల్స్ అండి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ మనకి మనకి తెలిసిందే సిఎస్ఎస్ అండి క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ సో ఏ విధంగా మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ షీట్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వాటిని ఎలా మనం మన యొక్క హెచ్టిఎంఎల్లోకి మనం యాడ్ చేసుకుంటాం అన్నది ఇక్కడ చెప్పడం అనేది నా యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ అండి సో ఇక్కడే మనకి కంప్లీట్గా హెచ్టిఎంఎల్ నేను అండ్ సిఎస్ఎస్ కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు ఒకసారి ఈ సిఎస్ఎస్ కూడా నేను ఇక్కడ కవర్ చేస్తాను అంటే మనకి ఆ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి బ్లెండ్ చేసి నేను ఇక్కడే చెప్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ నేను స్టైల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటున్నానండి అంటే ఈ యొక్క స్టైల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసుకుని మీరు ఎటువంటి ఎలిమెంట్కైనా సరే ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు దాని లుక్ అండ్ ఫీల్ మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీని యొక్క ఎలిమెంట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే దీని యొక్క ట్యాగ్ అంటే స్క్రిప్టింగ్ ట్యాగ్ కింద యూజ్ చేసుకుని కూడా మనం దీని మీద మనం వర్క్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను యాట్రిబ్యూట్గా తీసుకున్నాను బట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో నేను దీన్ని ఒక ట్యాగ్ కింద తీసుకుంటాను సో అక్కడ మీకు ఇంకా ఎన్హాన్స్ అయిన ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఒక యాట్రిబ్యూట్ కింద తీసుకున్నాం అనుకోండి అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను స్టైల్ అనే దానిలో కలర్ పెట్టుకున్నాను కలర్ రెడ్ ఇచ్చాను అండ్ ఫాంట్ వచ్చి సైజ్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను దీనికి సో ఈ విధంగా నేను ప్రతి ఒక్క హెడ్ అటాక్ కానీ పారాగ్రాఫ్ కానీ డ్యూ ట్యాగ్ కానీ ఈ విధంగా నేను ప్లేస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేస్తున్నాను చూడండి సో నేను రెడ్ ఇచ్చాను కాబట్టి రెడ్ వచ్చింది గ్రీన్ ఆ విధంగానే మనం బ్లూ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం స్టైల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ను మనం యూజ్ చేసాం బట్ దీన్నే మనం వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఇట్ లైక్ ఏ ట్యాగ్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు ఒకసారి ట్యాగ్ కింద యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే అండి మనం ఇందాక ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో సేమ్ అదే ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కాకపోతే దీన్ని మనం ఒక ట్యాగ్ కింద యూజ్ చేస్తున్నాం సో నేను ఇక్కడ ఈ స్టైల్ అనే ట్యాగ్ ఎక్కడ రాసుకుంటున్నానంటే విత్ ఇన్ మై హెడ్డర్ హెడ్డర్ లోపల రాసుకుంటున్నాను ఈ కొన్ని హెడ్ లోపల రాస్తున్నాను ఎందుకోసం అంటే ఈ ఎంబైడెడ్ స్టైల్ షీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా హెడ్ లోపలే మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఓకేనా యూ కెన్ డిఫైన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టైల్స్ మనం ఇక్కడ ఎన్ని అయినా పెట్టుకోవచ్చు మనకి నో ప్రాబ్లం ఓకేనా ఎనీ ఇక్కడ నేను ఒకే ఒక్క స్టైల్ ట్యాగ్ ప్లేస్ చేసుకున్నాను నేను ఈ ఎంబైడెడ్ స్టైల్ షీట్ అనేది బట్ మీరు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టైల్ స్టైల్ షీట్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు అండి నో ప్రాబ్లం అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ స్టైల్ అని చెప్పి టైప్ టెక్స్ట్ టు సిఎస్ఎస్ అని ఇచ్చాను అంటే ఈ స్టైల్ ఏ విధమైంది అంటే ఇస్ టెక్స్ట్ టైప్ అండ్ సిఎస్ఎస్ మోడల్ అనమాట అంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనమాట సో ఇందులో నేను బాడీ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ తీసుకున్
सो यह पाराग्रफ रेड इच्छा कदा मेरे एक्टे वे पेज रेड पाराग्रफ यूज अब प्रति चोट रेड सो मैं अतमान लिखे पाराग्रफ ऐट्रिब्यूट ऐडेस पन ले जस्ट पी अने टैग इच्छा अभी रेड कलर रव ओके सारी दी रन चाहे इप्ड चूसर मन की इक मन की बाडी की नीन ग्रीन अनेटी यो ग्रीन सो मन की बाडी अने यो ग्रीन वे कंप्लीट अंड हेच वन की नीचा फर् एग्जापल इधे हेच टू की बड़ी हेच टू की असल इटी उड़ा चूँ ओके हेच टू की नीट स्टैल सो नार्मल वे ब्लाक वो सो so, इक नीन मल्ल हेच टू तरह हेच वन इदा चूँ इक मल्ल ब्लू वे सो मेरे एक् हेच वन इच्छा सर आ स्टैल अने ओके दट द एंबाइड स्टैल षीट इन मैं एक्सटर्नल स्टैल षीट यूज चूदा फर् एग्जापल सीएसएस एक्सटर्नल रास्को फर् एग्जापल एंटे मन चेन प्रोग्रम्स का मन की ओके बट रियल टाइम में चुनाव ये सीएसएस स्टैल उवी हेड चाल कष्ट सो अभी नीन हेडा स्टैल सपरेट एक्सटर्नल फैल्ल रास्को फर् एग्जापल एसटीवैल स्टैल डाट सीएसएस अने फैल क्रियेटो अंदर सेम इंदा ना बाडी की अंड हेडर की पाराग्रफ की इच्छुना अंड बाडी की मन कलर्स अवे उदा नो नीड टू चेज एनीथिंग ओके दी मैं सेवे इप्ड मेरे दीन हेचटीएमएल एला पे अंत वी नीड टू जस्ट लिंक इट अवट दिन मैं लिंक चुस्क सरपोमी सो दिन लिंक मैं यूज एलमेंट वे लिंक एल के लिंक अनेलमेंट मैं यूज अंड दाखी रिटेड एने सो ऐट्रिब्यूट अभी ऐट्रिब्यूट मैं आरईएल अनेट्रिब्यूट यूज सो इक मन की स्टैल शीट स्टैल सरपोमी अंड दिन तरह इक मैं लिंक इवाली हेच रफ् अभी एक्डी अभी मन इक इस्ते सरपोमी सो मेर इक मैं चूप चूसरा डबल कोटेशन ओपन मन की सी स्टैल डाट सी एस एस चूप दीन क्ली मन सेवे अप्लीकेशन रन इन सेवे अप्लीकेशन रन इकते स्टैल उ इकड़ा मन की अल्लाई आव जरूर यह पेजी में सो मैं एम ले एक्सटर्नल रास्क कैशिंग स्टैल षीट इन मैं अल्लाई चुस्क अंत ओके रईट ओके अंस रीफ्रे मन की अल्लाईस दी सेवे रीफ्रे मन की एस स्टैल शीट एस स्टैल शीट पर्फेक्ट चेपाली सेवे रन ओके पर्फेक्ट ई विधा मन मन या हेचटीएम एल कैशिंग स्टैल शीट मन इंक्लूड जरूरत अंड दा तर मन इमेज इमेज तो एला वर्क जस्ट इमेज एम ले मन के ईमजी अनेलमेंट उ दाने मैं यूज मैं वर्कअटा दाखिल संबंधी एग्जापल चुदा ओके अभी मन ओके अंडी इक मैं इमेज तो एला वर्कअटने चूदा इक एमजी इमेज अने टाग मन कुटा अंड आने लपल मन के ऐट्रिब्यूट उ सो ऐट्रिब्यूट रास्क इक सोर्स अने इंपारटे ऐट्रिब्यूट सो इक सोर्स इमेज की संबंधी यूआरएल इदाको दाखिल संबंधी यूआरएल अने जस्ट नैन गूगल नीचे कापी बेस्ट यूआरएल अने अंड एल अंड जस्ट इकमें मैं दाखिल संबंधी जस्ट सम टेक्स्ट एद अटे इमेज की संबंधी टेक्स्ट अने प्रोवैड्स सम फ्लवर् ओके नैन इमेज की संबंधी सोर्स ऐट्रिब्यूट ब्रउजर लिंक इच्छा अंड अट दें टाइम एल अंत आलटर्नेट टेक्स्ट फर् द इमेज अटे आ इमेज की संबंधी आलटर्नेट टेक्स्ट एद आमेज की संबंधी टेक्स्ट को इच्छा जस्ट दी सेवे रन ओके इमेज का मन की इकड़ मन की चूपे ओके कदा मन की Right. 
so mana ee vidhanga mana html lo images tho work chestam andi i hope it's clear let's move on to the next concept tables mana html lo ee vidhanga oka table ni create chestam ante it's a very important and a very easy oka sari chupistan chudandi ओके अंडी इक नैन टेबल क्रियेटा इकड चूड़ो नैन टेबल क्रियेट मन टेबल अने टाग यूज दट द टेबल आ टेबल लपल टेबल रोस उठाई कदा सो वाट टीआर अने टाग यूज दट द टेबल रो अंत मेर टेबल क्रियेट तरह दिन लपल रोस उठाई कदा वाट मन यूज टाग वे टीआर ओके अनेदर टैग दैट इज टीआर अने टैग मन हेड तो मन की टीडी अने मन एन यूज इट इज यूज टू क्रिएट द कॉलम ओके कॉलम क्रिएटा की टीडी अने टैग ने यूज अंड मन दिन तरह टीहेच अने यूज टीहेच टेबल या हेडिंग ओके नंबर एजु नेम इवन टेबल हेडिंग की टीहेच यूज सो फस्ट रो मन की टेबल नंबर नेम एजने अड दा तर मन की सैकंड रो मन की डाटा अने पड़ती है पड़ती है कॉलम फार्मे पड़ती है कॉलम एला वस्तु टीडी अने मन की कॉलम फार्मे रन अर्थम सेव चे रन ओके इक चूँ मन के फस्ट हेच टू टैग वे पक्न पटेस दिन सिंपल टैग पे अंड इक फस्ट चूँ ना या टेबल टीआर रो रास्क अंत रोम फस्ट रो 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 रास्काली ई वाट दट रो ऐस ए टेबल हेडिंग कवाली सो अंदम की टीहेच टैग ला ओके टीडी अच्छे अभी मन रेग्युर् वाइए इनको चूँ नंबर वन नंबर अने नार्मल सो अंदम हेडिंग टीहेच अंड दा तरवा रो ए वाट इंफर्मेस नंबर वन अड्ड नेम वे सीटर अंड एदे सिक्सटीन अला सो अंदम वाटी अंत इट्स नथिंग बट आफ कॉलम नैक्स्ट कॉलम लड़ती है यह मल्ल टीआर ओपन मल्ल रास्क नैक्स्ट पड़ता मल्ल दिन तरह यह यह विधि मन टेबल अने क्रियेट सो मेरे अड़को सर इध टेबल ओके बट मन की पर्फेक्ट स्ट्रक्चर ले कदा पर्फेक्ट स्ट्रक्चर मन की कावे इक मन मल्ल सीएसएस अने यूज चाहिए सो दाख संबंधी को रास्क चूपे चूँ अदे जस्ट मन इन स्टैल्स रास्क हेडी हेडर मैं जस्ट स्टैल टैग ओपन रास्क सर सो ने इंदा चपेना कैशकैडिंग स्टैल शीट सीएसएस एदेद अभी करक्ट विंटे इप्ड चाल नीट अर्थम इप्ड चूँ नैन टेबल की विट बॉर्डर इवन आट्रिब्यूट वाड़न सो टेबल अने टैग एक्त वो अब मन की आ विक्त आ बॉर्डर मन की राव जरूर अंड दा तरह मल्ल टेबल की नैन को बॉर्डर अंड कलर को जरिए बॉर्डर कलर नीने मल्ल सपरेट कारण नक बॉर्डर कलर मत टेबल की कावाली अंड टेबल हेड इयर की कावाली अंड टेबल या कॉलम्स की सेम इदे कलर का ब्लाक अंदमे मल्ल ने सपरेट रास्क अंड दा तरह टेबल हेडर की अंड टेबल डाटा अटे कॉलम्स पड़ा कदा सो आ कॉलम्स की ना सपरेट पैडिंग अंड टेक्सट अलइनमेंट वी लफ्ट पड़ी सो अंदमे नैन वीट की मल्ल सपरेट टैग अने रास्क जरिए ओके कलर फर् एग्जापल ओके फस्ट इत रन दिन तरह मैं चेंजेस ओके ओके नीट फर् ओके कदमी मैं हेचमएल टेबल तो वर्क अंड कमिंग टू द नैक्स्ट का लिस्ट अंडी हेचमएल लिस्ट इतना चला सिंपल अं चालाजी उठे मन की हेचमएल त्री टाइप आफ् लिस्ट उठाई अनआर्डर लिस्ट आर्डर लिस्ट अंड डिस्क्रिपन लिस्ट असल अनआर्डर लिस्ट अंटेट फस्ट चुद अंड दाख संबंधी प्रोग्रांग विधा उदा चुदा ओके अभी मैं वीटी हेचमएल 
unordered list antam okay idi mana e vidhanga raskuntam ante u l ane tag use chesi raskuntam and vite lopala meer ev ev aithe elements pettukundam anukuntunnaro aa yokka data ni mottham kuda mana l aithe raskuntam okay na ikkada nenu chupisina chudandi ikkada meeku u l ane tag it's representing the uh, అనార్డర్డ్ లిస్ట్ అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండ్ ఎల్ఐ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఐటమ్స్ అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మనకి ఏవైతే ఐటమ్స్ అనార్డర్డ్ లిస్ట్లో పడుతున్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మనకి ఈ ఎల్ఐ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది జస్ట్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఐటమ్స్ ఓకే మనకి మళ్ళీ హెచ్టీఎంఎల్ నెస్టెడ్ అనార్డర్డ్ లిస్ట్ కూడా పెట్టుకున్నామండి అంటే ఏం లేదు జస్ట్ మీరు అనార్డర్డ్ లిస్ట్ లోపల మళ్ళీ ఇంకొక అనార్డర్డ్ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో అది కూడా ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నేను అనార్డర్ లిస్ట్ ఇచ్చుకున్నాను దాని లోపల నేను ఒక లిస్ట్ పెట్టుకున్నాను ఆ లిస్ట్ లోపల మళ్ళీ నాకు అనార్డర్ లిస్ట్ అనేది రాసుకున్నాను ఓకే దట్స్ అ క్వైట్ సింపుల్ ఒకసారి దీ అప్లికేషన్ సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం ఈ విధంగా ఉంటుందండి మనకి దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ అనార్డర్ లిస్ట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అ జస్ట్ సింపుల్ అనార్డర్ లిస్ట్ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ యొక్క ఏవైతే మీకు బుల్లెట్ ఇది వచ్చింది కదా సర్కిల్లో ఉంది వాటిని కావాలనుకుంటే మనం సిఎస్ఎస్లో మళ్ళీ వాటిని స్టైల్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూఐలో కదా యుఎల్ సారీ యుఎల్లో ఉంది కాబట్టి జస్ట్ నాకు మొత్తం అంతటికి యు యుఎల్ అని చెప్పి ఎల్ఐఎస్టి లిస్ట్ హైఫన్ ఎస్టీవై స్టైల్ హైఫన్ టీవై టై టైప్ అని చెప్పి స్క్వేర్ అని చెప్పి ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది సారీ నేను ఇక్కడ స్టైల్ ట్యాగ్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు దీనికి లైఫ్ వచ్చింది ఏమైనా స్టైల్ ట్యాగ్ ఇవ్వడం మంచి డైరెక్ట్గా ట్యాగ్ ఇచ్చేసాను ఓకే ఇప్పుడు మనకి వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూసారు మనకి ఆ ట్యాగ్స్ అన్నీ కూడా మనకి స్క్వేర్ బదులు ఇది బిగమ్ ఐ మీన్ సర్కిల్ బదులు మనకి స్క్వేర్ అయినాయి సో వీటిలో మనం ఆర్డర్ లిస్ట్ కూడా చేయొచ్చండి ఆర్డర్ లిస్ట్కి ఏం లేదు జస్ట్ మీకు యుఎల్ ఎలా అయితే ఉందో దానికి ఓఎల్ అనమాట ఓఎల్ ఓకేనా జస్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ సేవ్ చేయండి సో మనకి ఇది ఒక ఆర్డర్లో ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ కాల్ అయితే ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటాం ఒకవేళ మీకు ఈ ఆర్డర్ లిస్ట్ అనేది మనం డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చుకోవచ్చు నెంబర్ అనే కాదు మీరు ఏదైనా సరే ఆర్డర్ లిస్ట్ని ఇచ్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్టార్టింగ్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బై డిఫాల్ట్ మీరు దాన్ని కావాలనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ యాజ్ లైక్ దిస్ దీని యొక్క యాట్రిబ్యూట్ పెడుతున్నాను ఎస్టీఏ ఆర్టి స్టార్ట్ అని చెప్పి మీరు టెన్ అని ఇవ్వండి సో ఇట్ బికమ్స్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఇలా కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు కింద దాంతా కూడా అనార్డ్ అండి సో ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ ఇట్ ఎనీ చేంజెస్ ఇప్పుడు చూడండి దాన్ని కూడా నేను ఇన్నర్ రాస్తున్నాను నెస్ట్ అనమాట ఓఎల్ ఓఎల్ ఇక నేను ఆర్డర్ అనమాట ఇది నెస్టెడ్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అండి ఓకే ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ అనార్డెడ్ ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా వచ్చింది మనం ఆర్డర్ ఇచ్చామంటే ఇది కూడా ఆర్డర్ అవుతుంది ఓకే ఐ హోప్ ఈ విధంగా మనం ఆర్డర్ లిస్ట్తో వర్క్ చేయాలి మీకు నీట్గా అర్థం అనుకుంటున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే ఈ యొక్క ఆర్డర్ లిస్ట్ని కూడా మనం యూ కెన్ మేక్ ఇట్ స్టైల్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ చూడండి మీకు నెంబర్స్ వచ్చినాయి కదా మాకు నెంబర్ కాదండి నాకు రూమన్ నెంబర్స్ కావాలి అన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి అప్పర్ రూమన్ ఓకే సేవ్ చేయండి సేవ్ అవ్వలేదు ఓకే సారీ ఇక్కడ యుఎల్ కాదు ఓఎల్ ఓకేనా మనం ఈ విధంగా మన యొక్క ఆర్డర్ లిస్ట్ని అండ్ ఆర్డర్ లిస్ట్ని కూడా స్టైల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాని తర్వాత హెచ్టీఎంఎల్ డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్స్ అండి ఈ డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ యొక్క ట్యాగ్ ఏంటంటే డిఎల్ ఇక్కడ చూడండి డిఎల్ అన్నమాట సో వీటికి ఈ డిఎల్ అనేది కొంచెం సంబాట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకోసమంటే ఇందులో మనకి డిఎల్ అనేది ఇట్స్ అ 
డిఎల్ అని డిటి అని డిడి అని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఇందులో మనకి మెయిన్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకుని దాని ఒక ఒక పర్టికులర్ ఫార్మేట్లో రాసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఈ ట్యాక్స్ అనేది యూస్ చేస్తామండి నేను చూపిస్తాను చూడండి అంటే డిఎల్ అనే ట్యాక్ని మనం కంజంక్షన్లో యూస్ చేసుకుంటాం అండ్ డిటి అనేది స్పెసిఫైడ్ పర్టికులర్ టర్మ్స్ని యూస్ చేసినప్పుడు లేకపోతే డిడి అనేది ఏదైనా ఒక డిఫినేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి సినారియోస్లో యూస్ చేస్తాను ఒక పారాగ్రాఫ్ మీకు శాంపుల్ తీసి చూపిస్తేనే అర్థమవుతుంది ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఓకేనా ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటామండి డిఎల్ ట్యాగ్ అని చెప్పి సో దీని లోపల నేను డిటి డిడి అండ్ డిటి మళ్ళీ డిడి రాశాను ఒకసారి చూడండి చూసారా ఇక్కడ మనకి బ్రెడ్ అనేది నేను డిటి రాసుకున్నాను సో అది మనకి పైకి వచ్చింది డిడి రాసింది మనకి కంజంక్షన్ అయ్యి లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా అది స్పెసిఫైడ్ టర్మ్ అంటే దాని లోపల అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మనం డిడి అనేది రాసుకుంటాం ఈ విధంగా మన యొక్క వెబ్ పేజ్లో పారాగ్రాఫ్ని మనం ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలంటే ఈ డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ అనే ట్యాగ్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా దిస్ ఈజ్ హౌ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ అ హెచ్టిఎంఎల్ లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్టిఎంఎల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైమ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్ అండి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఫామ్ అనే ట్యాగ్ ఈ ఫామ్ అనే ఎలిమెంట్ లోపల మనం చాలా ఎలిమెంట్స్ పెట్టుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ కానీ లేబుల్ కానీ లేకపోతే పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ చెక్ బాక్సెస్ రేడియో బటన్ సబ్మిట్ బటన్ రీసెట్ బటన్ ఫైల్ సెలెక్ట్ బాక్స్ ఇలా సెవరల్ టైప్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి సో వీటన్నిటినీ కలిపి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూద్దాం లెట్ సి ఓకే అండి ఇక్కడ నేను ఫామ్ చూపిస్తున్నాను కదా ఈ ఫామ్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఈ యొక్క ఫామ్ అనే ట్యాగ్ లోపల మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను నా యొక్క ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ టైప్ పెట్టుకున్నాను ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద లేబుల్ అండి లేబుల్ అని చెప్పించుకున్నాను ఆ లేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి నేమ్ అట అండ్ సెకండ్ లేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి లాస్ట్ నేమ్ అట అండ్ దీనికి యాట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసి టైప్ నేమ్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా రాసుకోవాల్సిందే ఇక్కడ ఫీల్డ్ సెట్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే ప్రతి ఒక్క రో లేకపోతే ప్రతి ఒక్క మీకు అర్థం కావడానికి మెయిన్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని సపరేట్ చేయడానికి మనం ఈ ఫీల్డ్ సెట్ అనేది కానీ లిజెండ్ అనేది కానీ మనం రాసుకుంటాం అన్నమాట ఓకేనా అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ సెట్ ఈ యొక్క ఫీల్డ్ సెట్ ప్లేస్లో కావాలంటే కానీ మీరు డివ్ ట్యాగ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం మ్యాక్సిమం డివ్ ట్యాగ్ అనేది యూస్ చేస్తాం బట్ మీకు అలవాటు అవడం కోసం ఇది ప్లేస్ చేశాను అంతే దాని తర్వాత నేను రేడియో బటన్ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ టెక్స్ట్ పెట్టుకున్నాను అండ్ దాని తర్వాత చెక్ బాక్సెస్ అండ్ దాని తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చుకున్నాను అండ్ దాని తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ అనమాట ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ ఫామ్ అనేది నేను రాసుకోవడం జరిగింది అండ్ మీరు వీటితో పాటు బటన్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ బటన్స్ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది రెండు ఓకే ఒకసారి ఓకే ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేయండి ఓకేనండి ఈ విధంగా మనకి ఫామ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ హెస్టిఎంఎల్ ఫామ్స్ అండి అంతే అండి ఇంకా మనకి ఇంతకన్నా ఎక్కువ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఇంకేం ఉండదు మ్యాక్సిమం ఈ సెషన్స్ కూడా నేను ఏంటంటే మీకు చాలామందికి అక్కడ నేను ప్లేస్ చేశాను కాబట్టి హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ చెప్తానని సో దానికోసం చెప్పడం జరిగింది ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ మీకు జావా స్క్రిప్ట్లో అండ్ యాంగ్లర్స్లో ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది అక్కడ ఇంకా రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ మీకు యాడ్ అవుతాయి అండ్ ఒకవేళ నేను మిస్ అయిన ఏమైనా ఉంటే మీరు యాడ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకోసం అంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కూడా మీకు మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఇంకా వేస్ట్ అండి ఎందుకోసం అంటే దీస్ ఆర్ ద వెరీ స్మాలెస్ట్ మాట మనకు ప్రోగ్రామింగ్లో నేను ఇచ్చిన కంప్లీట్ ప్రోగ్రామింగ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇవే చిన్నవి చాలా సింపుల్ అన్నమాట మీరు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం చెప్పాను సో మీరు అది తీసుకుని నీట్గా వన్ బై వన్ హ్యాపీగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ చెప్పాను ఆ ఎలిమెంట్స్లో చాలా ఉంటాయి ఇంకా నేను చెప్పలేని ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గూగుల్ చేసారంటే చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవ్ ట్యాగ్ కానీ లేకపోతే ఇంకా కోడు బో బటన్ను అన్నీ చెప్పాము ఫామ్ అన్నీ చెప్పేది అన్నట్టున్నాను సో ఇంకా చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండ
జస్ట్ కలర్స్ టెక్స్టే కాకుండా ఇంకా మీరు ఇంకొంచెం ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసినట్టు ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది మీకు రియల్ టైంలో చాలా ఫామ్స్ ఉంటాయి మీరు గూగుల్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ ఫామ్కి కావాల్సిన సీఎస్ఎస్ స్టైల్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసి అది ఇక్కడ ఏ విధంగా మీరు లింక్ చేయాలో నేను చూపించాను కదా అది లింక్ చేసి ఇక్కడ అన్నీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది లేదా చెక్ చేయండి ఓకేనా ఈ సెషన్ నేను చాలా సింపుల్గా డీల్ చేయడం జరిగింది ఇంకొంచెం ఎవరైనా ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకుందాం అనుకుంటే మాత్రం ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్స్ మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ యాంగ్లర్స్ అవన్నీ కూడా మీకు కొంచెం గట్టిగానే ఉంటాయి అది రియల్ టైంలో ఉంటాయి ఇంకా మీకు యాంగ్లర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంకా మీరు చూసుకోవాల్సిన పని లేదు బట్ ఇది మాత్రం స్టార్టింగ్ కాబట్టి కొంచెం ఎవరైనా నేర్చుకున్న వాళ్ళు భయపడకూడదు కాబట్టి సింపుల్గా నేర్పించడం జరిగింది మీరు కూడా ఇంకొంచెం నేను చెప్పిన దాకా ఇంకొంచెం ఎక్కువ కష్టపడి ఎఫర్ట్స్ పెట్టి నేర్చుకోండి ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావింగ్ ఎన్ని డోస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఐ విల్ మీట్ యూ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ యాంగ్లర్ హ్యావ్ గ్రేట్ బై బాయ్